GBTC 프리미엄은 보유지수가 점차 하락하면서 3개월 이상 마이너스를 유지하고 있는 반면 BTC 가격은 3만 7천 달러 선을 돌파하고 있다. 비트코인이 5월 26일 잠시 4만 달러를 건드린 후 다시 그 돌파에 어려움을 겪고 있다. 암호화폐는 현재 3만 6천 달러 선으로 거래되고 있는데 이는 4월 14일 사상 최고치인 6만 4천 8백 89달러보다 44% 감소한 것이다. 그 중에서도 암호화폐 시장 전반에 영향을 미치는 거시경제적 상황의 핵심은 기관들의 수요다. 맞춤형 수요를 위한 주요 투자 수단 중 하나는 디지털 통화에 탐닉하는 기관의 가장 중요한 투자 관리자 중 하나인 그레이스케일 비트코인 트러스트이다. 이 신탁은 투자자들이 토큰을 직접 사고 보관할 필요 없이 규제된 전통적인 투자 수단을 통해 비트코인 가격에 노출될 수 있게 해준다. GBTC는 주식 거래를 가능하게 하는 장외 시장인 OTCQX에서 공개적으로 거래한다. GBTC는 현재 2월 19일 사상 최고치인 58.22달러보다 46% 하락한 30달러 대에 거래되고 있다. 각 주식은 0.0094716 BTC를 나타내며 주식은 해당 수수료와 비용을 제외하고 비트코인의 시장 가격을 추적한다. 최소 보유 기간은 6개월, 최소 투자 요건은 5만 달러로 소매 투자자에게 이상적이지 않다는 점을 나타내고 있다. 그레이스케일을 뒷받침하는 기관의 수요와 비트코인에 대한 노출을 얻는 규제된 방법이라는 사실 때문에 상품들은 보통 순자산가치 또는 현재 보유가치의 프리미엄이 붙어서 거래된다. GBTC 프리미엄은 신탁이 보유한 자산의 가치와 그 보유 자산의 시장 가격의 차이를 말한다. 올해 2월 23일 이전에는 이 차이가 항상 양수로 나타나 4년 전인 2017년 6월 6일 122.27%로 사상 최고치를 기록한 프리미엄을 기록했다. 올해 2월 말부터 프리미엄은 5월 16일 마이너스 17.89%로 사상 최저치를 기록한 할인으로 바뀌었다. 이러한 차이는 시장에서의 수급 요인에 의해 주도되기 때문에 GBTC 프리미엄 상승은 비트코인의 신탁 유입이 더 높은 반면 프리미엄이 감소하면서 할인으로 전환되는 것은 GBTC가 비트코인의 현물 가격보다 할인되어 거래하는 것을 수반하는 BTC 유입 감소를 나타낸다. 분권형 암호화폐 거래소 1인치 네트워크의 최고 사업 개발 책임자인 오브치닉은 GBTC 프리미엄이 중기시장 심리를 보여주는 아주 좋은 지표인 것 같다. 4월 말 프리미엄이 마이너스로 돌아섰고 디지털 자산이 국내 호황을 경험했지만 기관들의 관심 부족은 5월의 시장 축소를 예측했다고 말했다. 이는 그레이스케일 트러스트가 보유한 비트코인의 수와 일치하는데 이는 지난 1월 13일부터 점차 증가해 3월 2일 사상 최고치인 65만 5,702.89 토큰에 도달하고 있기 때문이다. 이후 트러스트의 비트코인 보유량은 6월 4일 현재 65만 2,410.55 수준으로 사상 처음으로 점진적으로 감소세를 보이고 있다. 트러스트는 현재 242억 7천만 달러의 자산관리 규모를 가지고 있다. 프리미엄은 투자자들이 차익 거래 기회를 이용할 수 있게 해준다. 한 가지 방법은 투자자들이 비트코인을 빌려 GBTC 주식의 교환 수단으로 사용하는 것이다. 6개월간의 압류 기간이 끝나면 투자자들은 2차 시장에서 주식을 더 나은 프리미엄으로 팔수 있다. 이 교환을 통해 받는 자금으로 그들은 빌린 BTC 토큰을 구입하여 대출자에게 돌려준다. 이 과정에서 투자자들은 프리미엄으로 인해 창출된 가격 차이를 챙기고 따라서 차익 거래를 성공적으로 실행한다. 오브치닉은 다음과 같이 말했다. GBTC는 기관기금을 위한 가장 편리하고 안전한 진입 지점 중 하나다. 2021년 초 그들의 수요가 비트코인 가격 상승의 요인 중 하나였던 것 같지만 점점 느려졌고 우리는 더 이상 그들이 블록체인 자산을 다양화한다거나 보유하려고 한다고 말하는 새로운 기업들에 대해 듣지 못했다. 전통적인 금융시장에서는 GBTC 프리미엄과 할인을 해수형 뮤추얼 펀드의 가격과 비교할 수 있다. 이상적으로는 트러스트에 의한 비트코인의 양이 공개되기 때문에 트러스트의 가치는 정확히 그 가치에 해당해야 한다. 그러나 앞서 언급한 프리미엄 할인 요인으로 인해 값이 같지 않다. 카네기 멜론 대학의 태퍼 경영대학원의 브라이언 루틀리지 재무학 부교수는 프리미엄은 비트코인 소유에 대한 규제된 대안으로서의 위치를 반영했다. 투자자는 트러스트를 통해 접근에 대한 프리미엄을 지불할 것이라고 말했다. 루틀리지 또한 GBTC 프리미엄을 추가 비용으로 인식해서는 안 된다고 덧붙였다. NAV와 관련하여 GBTC 거래가 할인되었음에도 불구하고 
최근의 추세에서 몇 가지 긍정적인 징후가 있었다. GBTC 할인은 5월 21일부터 5월 24일까지 마이너스 21.23%에서 마이너스 3.86%로 급격히 반등한 뒤 6월 3일 현재 마이너스 12%대로 떨어졌다. 이는 최근 비트코인 가격 하락과 함께 기관들의 관심이 높아지고 있음을 시사한다. GBTC 프리미엄 할인 조치가 추진되는 방향은 특히 기관 투자자 사이에서 자산의 시장 심리의 지표로 작용할 수 있다. GBTC 외에도 규제 채널을 통해 비트코인의 가격 변동성에 노출되는 기관 및 소매 투자자들을 위한 또 다른 경로는 비트코인 ETF다. 퍼포즈 인베스트는 2월 18일 북미 최초의 비트코인 ETF를 출시했는데 이 ETF는 관리 중인 자산이 일주일 만에 5억 달러 이상으로 증가했고 그후 같은 달에 10억 달러를 돌파했다. ETF의 AUM은 6월 4일 현재 7억 1,460만 달러 또는 1 9 4 7 6 3 비트코인이다. 퍼포즈의 BTC ETF의 이볼브 ETF도 자체 비트코인 ETF를 출시했다. 이볼브 ETF는 현재 퍼포즈 ETF 규모의 12%를 조금 넘는 7,852만 달러의 자산을 관리하고 있다. 전반적으로 토론토 증권거래소에 상장된 몇 개에 주목할 만한 ETF가 있다. 투자자들이 더 친환경적인 암호화폐를 찾으면서 탄소중립 비트코인 펀드가 관심을 끌고 있다. 이 ETF에 대해 주목할 만한 것은 출시 시기가 GBTC 프리미엄의 감소와 일치한다는 점인데 결국 할인으로 변했다는 점이다. 루틀리제는 왜 이런 일이 일어날 수 있는지 언급했다. ETF는 비트코인 노출에 있어서 더 저렴한 거래 비용과 수수료를 가진 방식이다. 그래서 그레이스케일의 프리미엄이 떨어졌는데 이는 좋은 경쟁 양상을 반영하고 있다고 말했다. GBTC 트러스트는 2%의 관리비를 가지고 있는 반면 퍼포즈 BTC ETF는 1%의 관리비를 가지고 있으며 이볼브 ETF 수수료는 0.75%로 훨씬 적다. 기존 캐나다 ETF의 성공으로 ETF 시장의 매력은 그레이스케일조차 자사 제품을 ETF로 전환할 정도다. 그러나 그 전에 그들은 피델리티와 스카이브릿지를 포함한 몇몇 회사들이 이미 신청한 미국 증권거래위원회의 어려운 승인이 필요할 것이다. 오브치닉에게 있어서 이러한 신제품의 존재는 즉각 변화를 보지 못할 수도 있지만 장기적인 측면에서 매우 중요하다고 말했다. BTC ETF 시장 점유율 경쟁은 미국 SEC가 받은 여러 암호화폐 ETF 신청 중 하나가 승인될 경우 가열될 예정이다. 그때까지 GBTC는 기관들의 관심을 보여주는 최고 지표 중 하나로 남아있으며 ETF는 그 뒤를 따르고 같은 시장 참가자들을 위해 싸운다. 게다가 올해 9월까지 GBTC가 신규 투자의 문을 닫은 상태여서 현재의 GBTC 할인에 대한 급격한 변화는 예상되지 않지만 5월 21일부터 5월 24일 사이에 주목된 긍정적인 추세는 시장에서 느끼는 기관들의 수요 부족에 있어서 좋은 소식을 가져올 수 있다.